Xin chào các bạn, quản lý thời gian là một kỹ năng mà tôi tin rằng 100% các bạn ở đây ai cũng cần hết. Bởi vì sao? Bởi vì đối với những người siêng năng đó thì các bạn làm miết, các bạn làm liên tục và các bạn chả thấy bao giờ đủ giờ cả. Khổ một cái là việc thì không hoàn thành nhưng lại rước vào một cái cảm giác mệt mỏi kiệt quệ bởi vì các bạn không biết quản lý thời gian nha. Và những người khác, những người lười biếng thì như thế nào? Những người này thì toàn xài thời gian vào những cái chuyện ba sạp, những chuyện vớ vẩn và bao năm sống ở trên đời này chưa bao giờ làm được một cái gì đó ra hồn đấy cũng bởi vì những người này không biết quản lý thời gian không biết sử dụng thời gian như thế nào cho hợp lý vậy thì câu hỏi đặt ra đó là làm thế nào để sử dụng thời gian một cách hiệu quả để làm việc có ích và ra nhiều thành tựu và đặc biệt là không bao giờ bị kiệt sức và các bạn sẽ được mang đến những ví dụ thực tế do chính chúng tôi làm ra và chính chúng tôi trải nghiệm đó là những gì sẽ được hướng dẫn trong cái video này cùng xem và cùng trải nghiệm các bạn nha Mến chào các bạn, các bạn đã quay trở lại với chương trình bài học kinh doanh Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần Trên kênh youtube của web 5 ngày Cứ 7 giờ tối thứ bảy vào youtube gõ từ khóa web 5 ngày Và xem cái clip đầu tiên, cái clip trên cùng Đó là cái tập mới nhất Và các bạn hãy nhớ đó là chương trình bài học kinh doanh Là một chương trình độc quyền của web 5 ngày Và chúng tôi sẽ lên bài giảng hàng tuần các bạn nha Giả sử các bạn có đăng ký kênh youtube của web 5 ngày Mà các bạn không thấy bất cứ một cái thông báo nào thì mỗi 7 giờ tối thứ bảy các bạn hãy vẫn cứ vào YouTube gõ từ khóa thì nó cũng sẽ xuất hiện cái video mới nhất các bạn nha trong cái số về kỹ năng quản lý thời gian của tuần này tôi sẽ đưa các bạn đi từ những cái diễn biến tâm lý về những cái suy nghĩ sai lầm như thế nào mà các bạn đã có trong quản lý thời gian cho đến một cái giải pháp toàn vẹn và cực kỳ đơn giản để các bạn có thể biết cách để quản lý tốt cái quỹ thời gian của mình Ai cũng có 24 giờ một ngày thôi các bạn Có muốn đẻ thêm ra thì cũng không có Vậy thì mấu chốt làm thế nào để quản lý tốt 24 giờ này Làm sao vẫn ăn ngon, ngủ khỏe, làm việc tốt, có thời gian vui chơi, hạnh phúc Và không có cảm giác mình vô dụng hay là mình đang lãng phí thời gian Đấy, đó là những cái mà chúng ta cần Chúng ta không thiếu thời gian ha Về bố cục của chương trình này Tôi sẽ tạm chia ra làm hai phần Phần đầu tiên tôi tạm gọi đó là xóa bỏ ảo tưởng và phần thứ hai là từng giải pháp để các bạn biết cách quản lý thời gian của mình nha cái bài này miễn phí nên là các bạn cứ yên tâm tôi chỉ từ đầu đến cuối hết không tốn một cách nào hết cố gắng xem kỹ nha thà xem kỹ xem chậm mà hiểu còn hơn là xem một nửa mà không hiểu gì cả và tôi luôn luôn quan điểm một cái điều đó là thà đừng có hiểu không sao cả còn hơn là hiểu một nửa hiểu sai thì mọi thứ nó còn tồi tệ hơn nữa nha nên là nhớ kỹ cho tôi xem chậm và xem đầy đủ ở cái phần đầu tiên xóa bỏ ảo tưởng tôi sẽ chỉ các bạn là các bạn đã hiểu sai về thời gian của các bạn như thế nào các bạn hiểu sai kinh khủng luôn mặc dù nó rất đơn giản và làm sao mà các bạn có thể quản lý thời gian của mình được khi mà ngay cả cái nhận thức cơ bản nhất về thời gian các bạn còn không có Tôi xin lỗi phải nói thẳng như thế này Nhưng đó là cái mà tôi nhìn thấy mỗi ngày các bạn ạ à. Đó là cái tôi nhìn thấy ở đối tác, ở học trò, ở bạn bè Kể cả ở người thân Họ không có bất cứ một cái ý niệm đúng nào về thời gian cả Thì làm sao họ quản lý được thời gian Thì như thế cuộc đời cứ cuốn họ đi thôi Cứ cuốn đi hoài Chả biết là mang họ đi tới đâu Cuộc đời họ như là cái lục bình vậy Dòng nước cuốn họ tới chỗ nào thì hay chỗ đó Không có một chút chủ động nào nha phần đầu tiên tôi sẽ xóa bỏ những cái ảo tưởng vậy thì bây giờ vào liền phần đầu tiên còn ngại gì nữa vô xin chào các bạn đây là phần đầu tiên cách để chúng ta xóa bỏ cái ảo tưởng về những cái quan niệm kiểu như là tôi quá bận và tôi không có thời gian rất nhiều người nói câu này nói riết quen mồm luôn Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu các bạn có thực sự bận và liệu các bạn có thực sự không có thời gian hay không? À, bây giờ hãy cùng tôi đi qua một cái bài toán đơn giản. Phần này các bạn đừng có coi thường nha. Tôi đã nói ở cách đây vài phút rồi. Nhận thức mà tầm bậy thì không có một cái thực hành nào có thể ra hồn hết. Hãy cố gắng nha. Hãy cố gắng đi theo tôi ở bài toán đơn giản này. Bây giờ tất cả chúng ta một ngày đều có 24 tiếng đúng không? Các bạn ngủ bao nhiêu tiếng? Có một số bạn ngủ 6 tiếng, một số bạn ngủ 7 tiếng, một số bạn ngủ 8 tiếng ha. Ok, tôi lấy trung bình là 7 tiếng ha. Mặc dù rất nhiều người trong các bạn tôi biết là ngủ dưới 7 tiếng, nhưng mà thôi, lấy cái con số nó đẹp đẹp xíu ha. Ngủ 7 tiếng, rồi bây giờ đi làm. 
Đa số các bạn một ngày làm mấy tiếng? Đa số các bạn làm cực lực một ngày maximum là 8 tiếng Có nhiều bạn làm nhiều hơn 8 tiếng Nhưng mà thời gian làm việc cực lực của các bạn tôi khẳng định là dưới 8 tiếng Đa số các bạn để thời gian trôi đi thôi ha Tôi lấy một cái con số đẹp Một ngày các bạn làm 8 tiếng Vậy thì ngủ và làm tổng cộng là 15 tiếng rồi đúng không? Bây giờ cứ cho là cái nơi làm việc của các bạn Cách nhà của các bạn khá là xa 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 đó Thì bây giờ tôi cho là thời gian di chuyển đi làm là một tiếng nha Nửa tiếng đi làm nửa tiếng về nhà một tiếng đồng hồ nữa Rồi tôi cho thêm một cái nữa Các bạn đi ăn đi vệ sinh Cộng lại hết là một tiếng đồng hồ Mặc dù có thể chưa được như vậy đâu Nhưng mà thôi lấy luôn cho nó đẹp Đi ăn đi vệ sinh một tiếng đồng hồ Rồi nhà bạn nào mà phải tự nấu ăn Tôi cho các bạn thêm một tiếng đồng hồ nữa Để nấu ăn luôn nha Rồi các bạn có những cuộc nói chuyện Sâu sắc với bạn bè tán gẫu Với con người thật để kết giao Để Thắt chặt tình thân tôi cho là một tiếng đồng hồ Mặc dù tôi biết đa số các bạn Một ngày không xài tới một tiếng đồng hồ Để nói chuyện nghiêm túc và sâu sắc với người khác Nhưng tôi cho luôn nha Và tôi cho thêm một tiếng đồng hồ nữa Để các bạn hoàn toàn nghỉ ngơi Thì bây giờ cộng lại hết xem Một đống thứ như thế này Tốn bao nhiêu thời gian Ngủ 7 tiếng Đi làm 8 tiếng là 15 tiếng Di chuyển một tiếng nữa là 16 tiếng Ăn uống vệ sinh một tiếng nữa là 17 Nấu ăn là 18 Nói chuyện với bạn bè là 19 Nghỉ ngơi là 20 Và tôi cho thêm một cái khác nữa Tức là còn một tiếng đồng hồ các bạn muốn làm cái gì các bạn làm luôn á Cho các bạn free time Làm những thứ khác bạn thích Một tiếng đồng hồ nữa tổng cộng là 21 tiếng Các bạn thấy cái lịch nó kính mít luôn Nhưng mới sử dụng có 21 tiếng thôi Vẫn còn dư ra 3 tiếng Vậy thì bỏ giùm tôi cái suy nghĩ Tôi quá bận và tôi không có thời gian Bởi vì nhìn vào cái lịch ở đây thôi Cái mà tôi đang vẽ ra cho các bạn đấy Các bạn thấy nó kính mít luôn Nhưng vẫn dư ra 3 tiếng Và tôi khẳng định các bạn Phần lớn các bạn, những người đang nghe cái bài này á Các bạn không có một cái lịch kính được như thế này đâu Các bạn vẫn còn dư ra rất nhiều thời gian Vậy thì đó là cái ảo tưởng Khi mà bạn thực sự dư nhiều thời gian Nhưng lại tự lừa dối bản thân mình Bằng cái câu là tôi quá bận Hay là tôi không có thời gian Các bạn rảnh vãi luôn Nói thẳng nha Các bạn rảnh như cái gì vậy Bận đâu mà bận Bạn không hề bận Không hề thiếu thời gian Bạn chỉ đơn giản là đang sử dụng thời gian của mình quá dở mà thôi Bạn chỉ đơn giản đang sử dụng thời gian của mình cho những việc tầm xam Đấy Tầm xam và vô vị Và tôi biết phần lớn thời gian một ngày các bạn ôm điện thoại 5 tiếng 6 tiếng đồng hồ Bạn đâu có thiếu thời gian Bạn có thể làm được rất nhiều thứ khủng khiếp Nhưng quan trọng là bạn không làm Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao bạn lại không thể sử dụng thời gian của mình vào những việc mà bạn cho là quan trọng Đó là mấu chốt Bạn thừa biết bạn cần làm cái này nhưng mà bạn đâu làm Bạn cứ dành thời gian đó cho những việc khác Thì thế thì cuộc đời xuống vũng xuống bùn thôi có gì đâu lạ Vậy thì bây giờ hãy trả lời giùm tôi câu hỏi Tại sao bạn không thể sử dụng thời gian của mình vào những việc nên làm Trả lời nha Rồi ok, lặp lại câu hỏi một lần nữa Tại sao bạn lại không thể sử dụng thời gian của mình vào những việc nên làm? Câu trả lời rất đơn giản thôi Đơn giản vì bạn không thấy bất kỳ một cái ý nghĩa nào trong cái việc mình đang làm cả Đó là mấu chốt Bạn không có động lực, bạn không có ý nghĩa thì bạn không làm, chấm hết Và bạn quản lý thời gian tệ đơn giản thôi bởi vì cái vấn đề ý nghĩa đó các bạn Chứ chả đi đâu xa hết Tôi lấy ví dụ nha Bạn là một người đang đi làm đi Làm nhân viên văn phòng Đa số các bạn đợi tới deadline Đợi tới hạn chót Mới cắm đầu cắm cổ vào làm Bởi vì sao? Bởi vì các bạn làm vì tiền Ý nghĩa của các bạn là Ở lương thôi Ở tiền thôi Bạn không bao giờ tự giác làm bất cứ cái gì cả Bởi vì bạn không có liên kết được Không có cảm giác được Là cái việc mình hoàn thành sớm hay là hoàn thành muộn Nó tác động bất cứ cái gì vào cái lương của mình bạn không tìm thấy ý nghĩa ở những thứ bạn làm Bạn không kết nối được Thành ra ý nghĩa nằm ở tiền Và đó là lý do vì sao mà một tháng cái ngày ý nghĩa nhất á, Nó nằm ở cái ngày trả lương Và 29 ngày còn lại là những ngày các bạn chịu đựng Đúng không? Không đúng mới sợ Quá đúng đi chứ Thì cái clip này nó sẽ giúp các bạn giải quyết cái vấn đề ý nghĩa đó Thì các bạn sẽ quản lý thời gian ngon lành ha Một cái ví dụ khác Bạn là một cái người khởi nghiệp Một người chuẩn bị mở công ty, mở shop Thì những cái việc kiểu như là Mua bàn ghế, sắm sửa cái này cái nọ Thì các bạn làm nó nhiệt tình lắm Các bạn khoái lắm Bởi vì sao? Những thứ này thấy được cái ý nghĩa ngay lập tức Mua một cái ghế, mua một cái bàn 
vào cái văn phòng của các bạn Các bạn sẽ thấy ngay ý nghĩa của cái ghế cái bàn này là để ngồi Là để cho cái văn phòng của các bạn hoành tráng hơn Nó ra vẻ một công ty hơn Các bạn làm một cái bảng hiệu Ý nghĩa của nó là để mọi người nhìn vào Wow đây là một công ty Đúng không? Nhưng mà giả sử có những thứ khó nhìn thấy hơn Giống như là marketing Giống như là viết bài chia sẻ giá trị Giống như là kiên trì đi tìm đối tác Giống như là đăng những cái video hữu ích Thay vì những cái xì bam lên trên facebook thì các bạn lại không làm hoặc là các bạn làm một cách hời hợt hoặc là các bạn làm cho có đi ăn cắp chỗ này chỗ nọ về boss lên bởi vì sao các bạn không thấy ý nghĩa ở những cái thứ dài hơi này các bạn không hình dung ra được nó có một cái lợi ích nào cho các bạn đấy hoặc là cái chuyện học tiếng anh rất nhiều người bỏ cuộc bởi vì sao bởi vì họ không thấy được họ không tin được à mỗi ngày tôi học một chút 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 như thế này thì không biết là tôi học có thành tài được không ta khổ lắm đó là vấn đề ý nghĩa đó các bạn Các bạn không quản lý được thời gian Các bạn dành thời gian ra để làm những chuyện xàm xí, giải trí Bởi vì đơn giản thôi Những thứ mà các bạn nghĩ các bạn nên làm Thực chất lại là những thứ các bạn thấy không có ý nghĩa nhất Và các bạn chỉ làm vì các bạn mưu sinh thôi Các bạn chả có một cái sự tự giác nào hết Video clip này tôi lặp lại một lần nữa Sẽ chỉ các bạn cách để xử lý đó Và như vậy các bạn đã qua được cái phần đầu tiên rồi đó Xóa sự ảo tưởng sức mạnh Tôi hy vọng tới thời điểm này Đầu óc của tất cả chúng ta Tư duy của tất cả chúng ta đã thông suốt Chúng ta đã hiểu được Vì sao mình lại không thể nào Dành thời gian ra và làm việc có ích được Và chúng ta cũng biết là mình dư thời gian Mình không thiếu Vậy thì bây giờ các bạn sẵn sàng ha à, Sẵn sàng để chúng ta bước qua phần số 2 Kỹ thuật để các bạn biết cách xử lý cái vấn đề quản lý thời gian Ở phần số 2 trước khi vào tôi giới thiệu một chút xíu sơ sơ Để các bạn nắm nha Tôi sẽ lấy một cái ví dụ thực tế luôn Và đó là một cái ví dụ rất khó Mà chính tôi đã làm được Và tôi nghĩ cái chuyện khó tôi lấy ra Tôi minh họa cho các bạn để các bạn hiểu Là những chuyện dễ hơn Nó còn dễ làm hơn như thế nữa Vậy thì ví dụ tôi sẽ đưa ra cho các bạn là gì Chính ngay cái kênh youtube mà các bạn đang xem đây Ngày 26 tháng 1 năm 2018 Tôi đăng một cái post Ở trên facebook của web 5 ngày Báo một cái tin vui Web 5 ngày vừa đạt được 100.000 người theo dõi Qua đó nhận được nút bạc Và kể từ cái ngày đó cho tới bây giờ chưa tới một năm Chúng tôi đang ở những cái bước cuối cùng Để đủ tiêu chuẩn nhận nút vàng của Youtube Tức là một triệu lượt sập đạt được nút vàng của Youtube Trong thời gian chưa tới một năm tôi nghĩ đó là một cái nhiệm vụ không hề dễ Và để các bạn hình dung ra được cái việc nó khó như thế nào Thì tôi lấy một cái số liệu cho các bạn biết là tại Việt Nam Có khoảng 90 triệu dân Cái số lượng người dùng ở trên Youtube là mấy chục triệu Nhưng chưa tới 150 người trên số 90 triệu dân Việt Nam có được nút vàng ở thời điểm tôi làm cái video clip này Để các bạn cảm thấy cái độ khó kinh khủng của nó Nhưng mà chúng tôi đã gần như đạt được Đấy, vậy thì những việc khó như thế đòi hỏi rất nhiều thời gian, nỗ lực và công sức Vậy thì tụi tôi đã làm như thế nào, đã quản lý, đã sắp xếp thời gian như thế nào để đạt được chuyện đó Câu chuyện thật hết các bạn, tôi sẽ chuẩn bị kể cho các bạn nghe Và một lần nữa lặp lại cái triết lý dạy học của tôi khi mà tôi không làm được thì tôi lấy tư cách gì để dạy các bạn Do đó một trong những điều bắt buộc của tất cả những bài giảng của web 5 ngày Đó là nha tôi làm được thì tôi mới dạy tôi mới hướng dẫn Vậy thì bây giờ các bạn đã cảm thấy thú vị chưa ha Nếu cảm thấy ok được được nghe cũng có vẻ hấp dẫn Thì tôi sẽ qua phần số 2 cách tôi quản lý thời gian Tôi chỉ các bạn những phần mềm những công cụ những kỹ thuật Để tôi quản lý thời gian trong một cái dự án rất lớn như thế Cùng xem phần số 2, phần hấp dẫn, phần đặc biệt các bạn nha. Xin chào các bạn, tôi biết các bạn có thể sẽ hơi thất vọng một chút xíu khi mà tôi đã đẩy mọi thứ lên cao trào và cuối cùng lại kết thúc cái bài giảng ở đây. Thực sự đây là những điều mà tôi chia sẻ chân thành với các bạn. Chúng tôi thực sự cần được lắng nghe ý kiến của các bạn ngay thời điểm hiện tại. Các bạn biết là chúng tôi mở cái kênh web 5 ngày này ra và tất cả hoạt động dựa trên cái giá trị của khán giả Thành ra chúng tôi đọc comment, chúng tôi lắng nghe Và chúng tôi cảm nhận được thời điểm hiện tại có khá nhiều những khán giả Nhận thấy là nội dung của kênh web 5 ngày nó quá dài Thành ra chúng tôi đang có những cái sự phân vân Về việc clip của web 5 ngày nên để ở một cái độ dài như là trước cho tới bây giờ Hay là sẽ chia nhỏ ra giống như là cái clip này Chúng tôi hy vọng các bạn hãy giúp chúng tôi bằng cách tham gia một cái cuộc khảo sát nhỏ nhỏ đó là nếu các bạn nhấn like vào cái video này có nghĩa là các bạn đồng ý để mọi thứ nó như trước và không có gì thay đổi ở độ dài của video của web 5 ngày còn nếu các bạn cảm thấy thích những video ngắn hơn 
và muốn web 5 ngày làm clip ngắn lại hãy bấm vào nút dislike ngay bên dưới cái video này chúng tôi mang ơn các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều khi mà các bạn cho chúng tôi những cái góp ý riêng về phần 2 của cái bài này chúng tôi hứa sẽ post vào ngay một tuần sau cái clip này và nếu các bạn để tiện xem thì sau một tuần nữa các bạn hoàn toàn có thể lên YouTube gõ từ khóa phần mềm quản lý thời gian miễn phí thì đó sẽ là cái tập mới nhất ở thời điểm hiện tại nếu các bạn xem cái clip này ngay bây giờ thì sợ nó chưa ra đâu ha đợi khoảng một tuần nữa kể từ ngày mà chúng tôi phát hành cái video này thì tập 2 sẽ được ra mắt Cảm ơn các bạn rất nhiều và hãy nhớ nha cho chúng tôi like hoặc là dislike để bày tỏ quan điểm của các bạn Xin cảm ơn